my office submits that there are reasonable grounds to believe that these three Hamas leaders are criminally responsible for the killing of Israeli civilians in attacks perpetrated by Hamas and other armed groups on the 7th of October 2023, the taking hostages and the other crimes alleged in our applications. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Galan bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder. מדינת ישראל יצאה למלחמה הצודקת ביותר לאחר טבח שביצע ארגון הטרור חמאס באזרח. מדינת ישראל נלחמת באופן המוסרי ביותר בהיסטוריה תוך הקפדה על החוק הבין. ולמדינת ישראל מערכת משפט עצמאית וחזקה. הצבת מנהיגי מדינה שיצאה לקרב הגנה על אזרחיה באותה שורה עם טרוריסטים צמאי דם היא עיוורון מוסרי, פגיעה בחובתה ויכולתה להגן על אזרחיה. קבלת עמדת התובע ביכולתה של כל מדינה להגן על אזרחיה ותהווה פשע היסטורי שלא יימחק.